so welcome you all participants in the session of stride lecture series in today's session i am going to cover about infrared spectroscopy nmr spectroscopy and atomic absorption spectroscopy related analytical tools so in this spectroscopic technique basically what happens there is an interaction of radiation with your sample in every kind of spectroscopic technique that's why we term spectroscopy is used whether it is uv spectroscopic technique that is ultraviolet related spectroscopic technique infrared spectroscopic techniques nmr spectroscopic techniques etc but atomic absorption and emission spectroscopy in a true sense it sometimes not regarded as a spectroscopy tools on the basis of nature of your sample which you would like to analyze we categorize different spectroscopic techniques i am telling you that uh, when your sample is solid in nature the best spectroscopic tool is x ray spectroscopy when you dissolve your solid sample in suitable solvent and you would like to find out the lambda of x value for the analysis of your sample the best spectroscopic tool is uv spectroscopy now i am coming to infrared spectroscopy as i am told you x ray energy is of highest energy level little bit lesser energy is v and again little bit lesser energy compared to uv the light comes is infrared spectroscopy तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट एनर्जी की रेडिएशन एक्स रे है उससे कम एनर्जी की रेडिएशन की जब हम बात करते हैं तो यूवी है और उससे भी कम एनर्जी की रेडिएशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है इंफ्रारेड एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपिक में मेनली जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एग्जिट कर जाते हैं इटम से इट मीन देयर इज अंसेज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स in uv spectroscopy the energy is sufficient to transit electron from its ground state to excited state in infrared spectroscopy since the energy is little bit further less so it is not having tendency to create either excitation with your molecule or transition in your molecule so what this energy will do with your sample this energy basically vibrates the molecule so infrared spectroscopy is a technique in which we find out different molecular characteristic or we identify functional groups on the molecule on basis of bonding pattern vibration due to infrared so what basically infrared radiation is it is a kind of electromagnetic radiation which has wave region longer than visible light but shorter than radio wave and it is of low energy comparison to x ray and uv spectroscopic technique so since i am discussing two different sections not two three different sections that is ir spectroscopy nmr and atomic absorption spectroscopy so i am focusing only on that portion which is needed for you for the interpretation of your sample so in ir region the wavelength you use is 2.5 to 25 micrometer and i would like to recall you that in uv spectroscopic sense you are using the measurement of wavelength in angstrom unit or nanometer unit in ir region you are measuring the unit in micrometer or centimeter unit so when we consider wave number it is reciprocal of intensity and the most important reason which you find in your ir spectra is 400 cm inverse to 4000 cm inverse so here which i am already explained regarding that there is a gamma ray which is of highest energy level there is no spectroscopic tool generally based on this x ray little bit less energy uv again little bit lesser energy visible energy 
and then infrared spectroscopy. So infrared spectroscopic techniques do not have sufficient energy to penetrate inside the molecular structure. It is having energy to create only vibration inside the molecule. So there are three different kinds of IR region. That is infrared, mid infrared, and far infrared. This is the basic comparison of different infrared region. The spectroscopic technique which you use for the analysis of your sample is basically belongs to this mid infrared region. You are generally not performing your experiment in far infrared or near infrared. Yes, this is the basic principle related with IR spectroscopy. As you already know that there is a Hooke's law which governs vibration of two masses when they are attached with a string. You just go back to your 10 plus 2 and recall that you are observing or you are studying in that time that whenever a body is suspended with a spring, you stretch them and release it. There is a simple harmonic motion has been created. Likewise, when we consider the atoms of molecule are bonded with a covalent bond, they also having tendency to compress and to decompress. So when there is a compression and decompression, we apply the Hooke's law, same as in the case of mass attached with spring. So, here is the formula we basically use for find out the approximate wave number position for a particular bond. So the formula is mu bar is equal to 1 upon 2 pi c under root k by mu. Here c is the velocity of light. Mu bar is the frequency of vibration or wave number. Capital K is force constant, which is dependent upon the nature of bond, whether it's a single bond, double bond, or triple bond. And mu is called reduced mass. The value of mu is calculated as m1, m2 upon m1 plus m2. Whether m, where m1 is the mass of first atom and m2 is the mass of second atom, and these two atoms are bonded with a particular bond. So, vibrational modes, when we study in IR, there are mainly two different kinds of vibrational modes. One is called stretching mode and another one is called bending mode. In a stretching mode, the two important vibrational happen. One is asymmetric stretching and another one is symmetric stretching. In asymmetric stretching, what happened? The two bonded atoms which are bonded with the carbon, suppose these two are hydrogen and this is carbon and the molecule is CH2. So in this case, if one bonded hydrogen moves farther to the carbon and another hydrogen moves towards the carbon, then this kind of vibration is called asymmetric stretching. And when both the hydrogen atoms, which is bonded to a carbon, moves either towards the carbon or moves in the opposite direction of carbon simultaneously, then it is called symmetric nature of stretching. Always asymmetric stretching frequency you find at higher wave number comparison to symmetric stretching. So here is the value. When we compare CH2 asymmetric stretching, you find this observed at 2,926 centimeter inverse. And in case of CH2 symmetric stretching, it will observe at 2,853 centimeter inverse. So always, when you find out a peak of CH related vibration, one which is found at higher frequency number, that is related with asymmetric stretching vibration. These are the different modes of bending vibration. So these two in-plane bending vibration and these two are out of plane bending vibration. In-plane bending vibration, when there is no movement of atom along the z-axis, 
So where is the vibration only coordinated with x, y axis? So scissoring type of in-plending in-plane bending vibration is happen when both the atom come together in the form of scissor action. Rocking type of in-plane bending vibration observed when both the attached atoms are moving in a circle, but they are not able to leave the plane. When the attached atoms are going to leave the plane attached with the carbon and vibrate in a jet direction, there are three coordinates of direction x, y and z. So, in out of plane bending, the molecule is able to move its atom in jet direction also. So, in waking type of motion, what happened? Both attached hydrogens come out of the plane and in twisting type of vibration, one atom of hydrogen comes towards you and another atom of hydrogen goes down the plane. Let us we consider how we assign a general group on the basis of infrared stretching vibrations. As I've already told you that Hooke's law says that frequency of vibration nu is directly proportional to k because it is under root k by mu. Can see in the formula that mu bar is equal to 1 upon 2 pi c under root k by mu. So, as soon as k will going to increase, it directly indicates that the frequency of vibration observed at higher region. So, when we compare different frequencies related with c single bond c, c double bond c, and c triple bond c. To find out here that K for single, double, and triple bond is 5, 10, and 15 into 10 to the power 5 dying per centimeter. It means the value of K is lesser for single, slightly higher for double, and it is three times for triple bond. So, C single bond C having lower value of K. That's why it observes at lower frequency number. C double bond C having higher value of K. That's why it observes relatively higher position comparison to C single bond C. And C triple bond C containing three times the value of force constant as comparison to C single bond C. That's why its frequency of vibration will observe further higher position comparison to C double bond C. You can calculate these frequency of vibration for single bond, double bond or triple bond attached atoms with the help of Hooke's law. Secondly, here you find out that as soon as we move from left hand side to right hand side, what changes you observe here? In all molecules, you find out here that first atom is carbon, first atom is carbon, first atom is carbon, first atom is carbon. And when you observe the second atom bonded with this, what you find out that here the first atom is hydrogen, which is bonded to carbon. Here the first atom is carbon, which is bonded to carbon. Here the first atom is oxygen. As we move from this left hand side position to right hand side position, the atom bonded with carbon increases in their mass number. Here iodine having more atomic weight comparison to bromine. Bromine having more atomic weight comparison to chlorine. Chlorine having more atomic weight comparison to oxygen. Oxygen has more atomic weight comparison to carbon. So, when you calculate the value of mu, that is m1, m2 upon m1 plus m2, as soon as we move from this position to this position, that is left to right, the value of mu going to be reduced. And since the value of mu going to be reduced, frequency will going to be increased. 
that is the reason that c i bond will observe at 500 cm inverse and c b r bond observe at little bit higher position of c i c c l bond observe little bit further higher position and c h observe at highest position comparison to all in this example present okay so if the value of mu that is reduced mass is going to reduce the frequency of vibration observed at higher position similarly if the value of k is going to reduce the frequency of vibration you notice to a lower mean so this is this assignment with the help of this formula mu bar is equal to 4.12 under root k by mu you can clearly calculate at what position you find out the bond of that particular frequency here we use the value of mu in terms of amu of compound that is atomic mass unit because we replace the entire constant by 4.1 So suppose you would like to calculate the bond frequency of CH. So you directly apply this formula. Mu bar is equal to 4.12 under root k by mu. K is find out 5 into 10 to the power 5 dyne per centimeter. The value of mu is m1 m2 upon m1 plus m2. That is mass of carbon. You know 12 mass of hydrogen 1, and you calculate the value of mu. Finally, you find out that the calculated value comes three zero three two centimeter inverse. So this is your calculated value, and when this value you observe in experimental condition, the frequency of vibration for CH bond observed basically at three thousand centimeter inverse. So why this difference has been observed? Calculated value is at three zero three two centimeter inverse. Observed value is at three thousand centimeter inverse. The experimental value is slightly lower than the calculated value because whenever these vibration taken place, the surrounding atoms or neighboring atoms will disturb the overall frequency of vibration. and the net result you find out is slightly less than the ideal so here is some fundamental concept i am not going in details of all these i am going to the interpretation section some important thing which is to find out essential for interpretation of your data here i would like to show that there are three different kinds of molecules here is c double bond o Here is C triple bond N. Here is C triple bond CH, and here is C C S three triple bond C C H three. Basically, whenever you would like to find out a YAR spectra of your sample, the first important thing is that whether your molecule will produce any YAR spectra or not. In which case. you think that your sample is suitable for the analysis by ir spectroscopy or not this factor is very much important so when you find that your molecule is perfectly symmetrical in nature so what happen when your molecule is perfectly symmetrical in nature like this one c Single bond C S three triple bond C single bond C S three. This is a perfectly symmetrical molecule along C triple bond C. So when your molecule contain a structure which is perfectly symmetrical in nature, such kind of molecule do not produce any I R spectra because I R spectra will produce only and only when your molecule. changes in its dipole moment after absorption of ir radiation and you know that the dipole moment is a scalar quantity so there is a direction as well as magnitude both are important i like to tell you some another example also suppose there are br2 molecule bromine 
there is a chlorine molecule cl2 we are the perfectly symmetrical in nature we are single bond we are cl single bond cl o2 o double bond o they are perfectly symmetrical in nature and due to this symmetry these molecules absorb ir radiation but after absorption they do not so net change in dipole moment and since they are not able to show net change in their dipole moment due to their symmetry in the molecule they are not able to produce any kind of ir spectrum so this is one of the important point if your molecule is perfectly symmetrical in nature your molecule do not produce any kind of ir spectrum so it is necessary that your molecule must contain some polarity in its bond here c double bond c is strongly polar polar in nature so you observe stretching frequency for this vibration at highest region c triple bond n it is relatively lesser polar as comparison to c double bond o so the stretching vibration of c triple bond n observe slightly lower region as comparison to c double bond o here c triple bond ch is weakly polar as comparison to c double bond n so the frequency of vibration observed with this ch you find further at lower position comparison to c triple bond c so what information you obtain from your ir spectra number first ir is most useful in providing information about the presence or absence of a specific functional group so whenever you would like to find out what kind of functional groups present in your molecule you do ir spectroscopic analysis of your sample ir can provide a molecular fingerprint that can be used when comparing samples if two pure samples display the same ir spectrum it can be observed that they are the same compound what this statement tries to say agar aapko kisi particular molecule ka structure establish karna hai aur aapke paas koi known compound ka already ir spectra hai to known compound bhi agar usi tarah ka ir spectra deta hai jisme peak to peak matching aapko apne standard data se hoti hui milti hai तो इसका मतलब है कि जो भी अननोन सैंपल आप एनालाइज कर रहे हो वो सेम वो ही कंपाउंड है जिसका स्टैंडर्ड डेटा आपके पास अवेलेबल है तो जिस तरह से एक पर्सन का फिंगरप्रिंट दूसरे पर्सन से मैच नहीं खाते हैं इसी तरह से एक मॉलिक्यूल का आईआर स्पेक्ट्रा कभी भी दूसरे मॉलिक्यूल के आई आर से मैच नहीं करेगा अगेन देयर इज अ कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ in enantiomeric stereo isomerism these are the only cases where this rule does not apply so agar aapke compounds enantiomers nahi hai to aisi koi bhi condition nahi hai ki do different molecule ke ir spectra same aapko provide hote hue mile so some important thing is there which reason you observe for the frequency for finding out functional group in your molecule so if you find the vibrational region at 2800 cm inverse there may be a chance is that presence of ch nh oh etc they having frequency above 2800 cm inverse single bond associated vibration you observe in the region of 1025 to 1200 cm inverse double bond associated frequencies you observe in the region of 1680 to 1750 cm inverse region triple bond associated molecules you observe frequency in the region of 2100 to 2200 cm this clear your concept little bit more accurately the reason which is called fingerprint reason is confined with 1400 cm inverse to 600 cm inverse or sometimes 
it is 400 centimeter inverse also in fingerprint region which is mentioned here if the peaks are same to the spectra of other compound then both the compounds are same that's why this region is called fingerprint region and for the vibrations associated with your functional group you will find the frequency region at a higher position greater than 1500 centimeter inwards to 4000 centimeter inwards so whenever you would like to find out specific functional group on your molecule you see its vibration within the region 4000 centimeter inwards to 1500 centimeter inwards or sometimes 1400 centimeter whenever you would like to establish the identity of your compound by peak matching you will observe these in the region 1400 centimeter inverse to 600 centimeter so for the purpose of identification of compound fingerprint region peaks are important for the purpose of identification of functional group present in the molecule, functional group reason is important. So, whether you look, it depends what purpose you utilize your IR spectrum. Yes. So, here you find out how an IR spectra basically looks. <laughs> You find out that in 1400 to 600 centimeter inverse, there are so much mixed region you have observed. Based on these peaks, suppose these peaks are present in the spectra of compound 2. So compound 2 is also one butanol. There is no need to compare the frequency peaks of functional group region. If you would like to establish the identity of compound, you simply match the peaks found in fingerprint region. And if you would like to find out the functional group present in the molecule, since this is the spectra of 1 butanol, so what functional group present here? OH. So, how we can find that this particular molecule containing OH or not? In the spectra, you find out that there is a broad peak in the region of 3400 to 3300 cm inverse. This is the special region confined with the frequency of OH and NH. If the region is broad in nature, then it is OH. And if we observe in this region, and peak is not broad, it is narrow in nature, like this one. If the peak is narrower in nature, then this peak related with NH of the compound. So whenever you would like to find out functional group on your molecule, you see the peaks related with functional group region. Whenever you would like to analyze the activity of your compound, you will see a linear principle. Okay, sample hand. So, as I told you earlier, when you would like to analyze your sample with X-ray spectroscopic technique, your sample should present in solid form, either in line powder form or in amorphous powder form. Whenever you would like to analyze sample, your sample must be present in solution form. Whenever you would like to observe your sample with the help of IR spectroscopic tool, you can analyze your sample in any of its states. Whether your sample present in gaseous form, sample present in liquid form, 
you will answer present in solid form in all form you can analyze your sample with the help of ir microscopic tube so number first case when your sample is solid to directly prepare its nozzle mul nozzle is a liquid paraffin just like an oil you mix your solid compound with this oil make a paste and directly apply the sample window and place in the ir compartment another method of analyzing your sample in solid form is potassium bromide test that is kbr test in this technique what we have to do we mix a small amount just like a pinch of your sample 1 to 2 mg with the kbr having 4200 mg <laughs> means 1 is to 100 ratio is required for your sample and kbr so 1 mg you take your sample 100 mg you take your kbr mix it properly and press at high pressure in a punching device and when you press at high pressure in a punching device you find out that a small circular dish has been formed and when this dish is formed it will directly place in sampling compartment of ir and you observe the ir spectra of your sample <laughs> suppose your sample is in liquid form so you directly apply your sample between the two holders of the ir disc and directly place it in the sample holder liquid just like you observe thin films apply liquids also between the two sodium chloride circular plate press it and finally transfer to the sampling chamber of ir let's see compartment suppose you would like to analyze your sample in gaseous form you just transfer the small amount of your sample in a sealed sample holder of ir once you transfer your gaseous sample in that particular chamber tighten the lid and finally transfer it to the sampling compartment of ir so ir spectroscopy provide any kind of sample you will be able to observe it doesn't matter in which physical state your sample is agar aapka sample solid form mein hai liquid form mein hai ya gaseous form mein hai aap kisi bhi form mein sample ki analysis ir spectroscopy se kar sakte hain कंडीशन ये है कि उससे एसोसिएटेड जो सैंपल होल्डर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए सेकेंडली आई आर स्पेक्ट्रा केवल उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए हमें ऑब्जर्व होता है जिन मॉलिक्यूल्स में आई आर रेडिएशन एब्जॉर्ब होने के बाद डाइफोल्ड मूवमेंट में सफिशियंट चेंजेस ऑब्जर्व अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो डाइफोल मूवमेंट में चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होगा मूवमेंट में चेंजेस ऑब्जर्व न होने की वजह से कोई भी आई आर पी का आपको नहीं मिलेगा फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंटेशन दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ एनालाइजिंग और इंटरप्रिटिंग योर आई आर स्पेक्ट so what i would like to say that the important bands you must have to learn every time so how you find out the important band three single bond h for alkene that is 2850 to 29 70 cm inverse o is stretching vibration nh is stretching vibration c triple bond c c triple bond n c double bond o there is an important thing that uh, ch stretching vibration is associated with two kind of molecule one condition when your molecule is aliphatic in nature and second when your molecule is aromatic in nature in aromatic compound like benzene the ch bond 
having hybridization of type 2 while in aliphatic compound the ch having vibration like sp3 so sp3 associated vibration you observe the peak slightly less than 3000 centimeter in that is 2970 cm and whenever you find a peak just above 3000 centimeter inverse it means it is associated with aromatic ch vibration similarly the important peak is carbonyl also it is present in aldehyde ketone carboxylic acid etc so if you observe a peak in the region of 1690 to 1760 centimeter inverse directly indicate the presence of carbonyl group in your compound if you found a peak in the region of 3200 centimeter inverse to 3650 centimeter inverse it is directly indicative of OH group present in your molecule and in the region of 3300 centimeter inverse to 3500 centimeter inverse it is related with NH frequency of amine so how you will distinguish whether it is OH or NH because they have some kind of overlapping region so in that case I am already told you the OH having broader peak while the NH peak is sharper in nature so on the basis of peak width you can observe whether it is related with NH or it is related with OH. So here you will find out CH stretching vibration. If it is aromatic ring associated with so definitely you have 3000 centimeter inverse se higher reason for this peak. CH out of plane bending reason you have 900 to 690 centimeter inverse for peak. Milegi, so stretching vibration के साथ साथ हमें ये भी देखना रहता है कि out of plane bending loop इस region में present है या नहीं अगर ये दोनों चीजें आपको मिल रही हैं तो definitely आप कह सकते हैं कि आपका जो compound है वो aromatic nucleus से associated IR spectroscopy का एक और important application है कि benzene molecule पे या benzene nucleus पे हम IR spectroscopy के through to find out कर सकते हैं mono substituted compound develop हो रहा है वहाँ पे bi substituted compound develop हो रहा है और अगर bi substituted compound develop हो रहा है तो वो ortho nature का है beta nature का है या para nature का है इसको हम IR spectroscopy के through perfectly find out सबसे पहले हम देखते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स के बारे में अगर आपको स्ट्रांग एब्जॉर्प्शन 690 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिल रहा है तो ऐसे केस में जो कि है मोनो सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन के लिए हम फाइनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि जब बेंजीन से एसोसिएटेड न्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो उसमें भी हमें इस पर्टिकुलर रीजन पे पीक सिमिलरली अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड रीजन में फाइंड आउट करना है पीक के लिए तो हम देखेंगे कि दो इंपॉर्टेंट पीक्स होने चाहिए हमारे पास एक तो 690 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमारे पास पीक होनी चाहिए और दूसरी 750 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमारे पास पीक अगर इन दोनों रीजन में एक भी पीक एब्सेंट है में वो पर्टिकुलर कंपाउंड मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए क्वालीफाई नहीं अगर आपका रिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो वहाँ three different conditions raise हो सकती हैं whether the dye substituted is ortho type whether the dye substitution is one three type and position whether the dye substitution is para type that is one four substitution तो dye substitution का कौन सा type है इसको हम perfectly IR spectroscopy के through find out कर सकते हैं अगर आपके compound में एक स्ट्रांग बैंड 750 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में है तो डेफिनेटली वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन को इंडिकेट करेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन में स्ट्रांग बैंड हमें मिलनी चाहिए एक 750 सेंटीमीटर इनवर्स बेटा सब्स्टिट्यूशन की बात करें अगर तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बैंड होनी चाहिए 690 सेंटीमीटर इनवर्स और 780 सेंटीमीटर इनवर्स पे सिमिलरली अगर एक थर्ड बैंड भी 880 सेंटीमीटर इनवर्स पे है ये कंफर्म करता है 
कि आपका जो भी कंपाउंड है वो मेटा सब्सटीट्यूट होगा अगर ये 880 सेंटीमीटर इनवर्स की पीक नहीं भी मिलती है और 690 और 780 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें पीक ऑब्जर्व होती है तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो मेटा सब्सटीट्यूट पैरा सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड की बात करें तो पैरा सब्सटीट्यूशन में सिंगल बॉन्ड हमारे पास सिंगल पी ऑब्जर्व होनी चाहिए रीजन उसका क्या होना चाहिए 800 हंड्रेड टू एट फिफ्टी सेंटीमीटर इनवर्स तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है मोनो सब्सटीट्यूशन के केस में और डाई सब्सटीट्यूटेड के मेटा के केस में दो स्ट्रॉन्ग पीक होनी चाहिए जबकि डाई सब्सटीट्यूटेड के ऑर्थो केस में और डाई सब्सटीट्यूटेड के पैरा केस में सिंगल स्ट्रॉन्ग पीक होनी चाहिए so on the basis of these peak positions we are able to find out the type of substitution present in your molecular spectra related with thymine molecule especially this is toluene ye sri yahan pe present hai jo ki hai aliphatic stretching ye dega aliphatic stretching maine aapko kaha hai ki 3000 cm inverse se slightly less region pe aapko jana hai so here is the 3000 cm inverse और उससे लेस पोजीशन पे ये जो पीक्स आपको दिख रही है दिस इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और ये जो बेंजीन रिंग से एसोसिएटेड न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस से एसोसिएटेड जो सी एच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपको मिलता है दैट इज स्लाइटली हायर देन 3000 सेंटीमीटर इनवर्स तो ये जो पीक पोजिशन आप देख रहे हैं दीज आर रिलेटेड विद द एरोमेटिक सी एच स्ट्रेचिंग तो इन पीक पोजीशंस के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि आपके मॉलिक्यूल में एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है और दूसरा एलिफेटिक सी एच एसोसिएटेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो मल्टीपल स्ट्रॉन्ग पीक्स देख रहे हैं इनको हम कहते हैं रिंग एसोसिएटेड वाइब्रेशन इन रिंग्स का मिलना ये शो करता है कि आपके मॉलिक्यूल में एरोटिक न्यूक्लियस आप इसी तरह से देखें हम एरोमेटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके लिए यहाँ पे हमें मल्टीपल ओवरटोन के फॉर्म में पीक्स मिल रही हैं यहाँ पे ये स्ट्री स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आप देख रहे हैं एलिफेटिक से एसोसिएटेड और ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आप देख रहे हैं एरोमेटिक सी एस से एसोसिएटेड किसी भी रीजन पे आप यहाँ पे सीओ से एसोसिएटेड कोई बॉन्ड नहीं देख रहे हैं एसोसिएटेड पे कोई पीक नहीं दिख रही है इसका मतलब कोई भी इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड की जब भी हम बात करते हैं एरोमेटिक रिंग पे तो ये जो ओवरटोन रीजन के वाइब्रेशन हैं ये स्लाइटली डिमार्केटेड कंडीशन में होते हैं ये पीक्स की इंटेंसिटी हाइयर होती है कंपेरिजन टू डाई सब्सिट्यूट डाई सब्सिट्यूटेड कंपाउंड है ये और इनकी पीक इंटेंसिटी जो की है ये घट गई है पहले तो इस तरह से हम डिफरेंट कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट पीक दिस इज द आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ ब्यूटाइरो तो मैंने आपको बताया है कि अगर 3000 सेंटीमीटर इनवर्स से स्लाइटली लेस पोजीशन पे पीक दिख रही है ये 3000 सेंटीमीटर इनवर्स है और इससे स्लाइटली लेस पोजीशन मींस 2900 या 2800 सेंटीमीटर इनवर्स तो ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है ये किसको शो करता है कि आपके मॉलिक्यूल में जो भी एटम प्रेजेंट है वो एलिफेटिक नेचर के हैं। 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के जस्ट हायर पोजीशन पे आपको कोई भी पीक ऑब्जर्व नहीं हो रही है ये क्या इंडिकेट करता है कि आपके मॉलिक्यूल में एरोमेटिक न्यूक्लियस एब्सेंट है ये जो पर्टिकुलर रीजन है 2200 टू 2300 सेंटीमीटर इनवर्स का दिस इज रिलेटेड विद सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड एन तो आपके मॉलिक्यूल में हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं मास स्पेक्ट्रा से आपको डेटा मैच करना पड़ेगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड एन के लिए शो कर रहा है रीजन या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड एच के लिए ये पर्टिकुलर रीजन दिस पीक विल कंफाइंड विद द सी ट्रिपल बॉन्ड एन दैट इज टू टू फोर नाइन सेंटीमीटर यहाँ पे इस कंपाउंड में देखिए ओ एच फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है ओ एच की पीक हम थर्टी थ्री हंड्रेड से थर्टी फोर हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पाते हैं और ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये कैसा है ये ब्रॉड नेचर का है ब्रॉडनेस पीक की बताती है कि ये जो रीजन है ये एन एच से एसोसिएट नहीं है बल्कि से एसोसिएटेड है ओ एच से एसोसिएटेड है और थ्री थाउजेंड सेंटीमीटर इनवर्स के जस्ट हायर पोजीशन पे कोई भी पीक नहीं है इसका मतलब आपका कंपाउंड एलिफेटिक है 
यहाँ कीटोन से एसोसिएटेड वाइब्रेशन हम देखें कीटोन से एसोसिएटेड वाइब्रेशन आपको पता है सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में हमें मिलती है तो इस चीज का मिलना इंडिकेट करता है कि आपके कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है थ्री थाउजेंड सेंटीमीटर इनवर्स के एब आपको कोई भी सीएच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन नहीं मिल रही है इसका मतलब जो भी कंपाउंड है वो एलिफेटिक नेचर का है ये एनएच से एसोसिएटेड यहाँ पे वाइब्रेशन देखें आपने ओ के केस में देखा था कि ब्रॉड पीक आपको इस तरह से मिल रही थी जबकि एन से एसोसिएटेड वाइब्रेशन में देखिए एक तो पीक की जो इंटेस्टी है वो लो है ओ एच के कंपेरिजन में सेकंड थिंग जो विथ है पीक की वो भी लेस है इट इज शार्पर इन नेचर कंपेरिजन टू ओ एच सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पीक यू कैन आइडेंटिफाई दैट वेदर दिस पीक बिलोंग्स टू ओ और एन क्योंकि एन का भी सेम रीजन है जो ओ के लिए तो 3200 से 36 सेंटीमीटर इनवर्स पे अगर आपको पीक पोजीशन ऑब्जर्व हो रही है इसका मतलब आपके कंपाउंड में एनएच बॉन्ड प्रेजेंट है और 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे जस्ट हायर पोजीशन पे यहाँ पे कोई पीक आपको नहीं मिल रही है जो ये इंडिकेट करता है कि आपके मॉलिक्यूल में एरोमेटिक न्यूक्लियस एब्सेंट है some actual ir spectra which i found out in my laboratory this is the spectra of any and different bond positions are indicated here this is related with n single bond h bending vibration this is related with nh stretching vibration and here you also find out that the intensity of peak is less and the broadness is not found here it means this is related with nh and not related with oh slightly higher position pe 3000 cm inverse ke aapko peak observe ho rahi means it is aromatic compound iske sath hi sath 28 to 2900 cm inverse pe peak aapko observe ho rahi hai iska matlab hai ki isme h vibration aliphatic nucleus se associated bhi present hai ye jo particular ir ke interpretation se related session tha ye aapka फिनिश हो चुका है अगर किसी के कोई डाउट है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं ओके इफ देयर इज नो डाउट आई वुड लाइक टू शेयर दिस स्पेक्ट्रा दैट हाउ यू बेसिकली इंप्लीमेंट दिस आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड सपोज आई वुड लाइक टू से दैट देयर आर थ्री सैंपल सैंपल ए हैविंग मोलिकुलर फार्मूला सी एट एच टेन सैंपल बी हैविंग मोलिकुलर फार्मूला सी एट एच टेन अगेन and sample c having molecular formula c8h10 again so if i would like to ask how will you differentiate on the basis of ir spectra that which form of spectra belongs to which one so on the basis of molecular formula <coughs> that is c8h10 you first determine what compound you will able to form with this molecular formula so number first in our mind strike whether the compound is aromatic or non aromatic so you find out here that there is a peak of 3021 cm inverse in sample a in sample b again there is a peak of 3030 cm inverse in sample c again there is a peak of 3021 cm inverse and i am told you every time that above 300 Three thousand centimeter inverse. If you find a peak, it directly tells that there is a aromatic nucleus present in your molecule. So, आपका ये जो भी compound है C8H10 इसमें क्या present होना चाहिए? Benzene nucleus. तो सबसे पहले हम benzene nucleus draw करेंगे, जिसमें हमारे six C carbon engaged हो जाएंगे. तो C6H5 तक हम पहुंच गए. उसके बाद जो टू कार्बन और रिमेनिंग हाइड्रोजन बच गए उनको हम उस बेंजीन न्यूक्लियस पे लगा सकते हैं किस तरह से या तो CH3, के फॉर्म में हम लगा दें मोनो सब्सटीट्यूटेड या फिर डाई सब्सटीट्यूटेड ऑर्थो पोजीशन पे लगाएं मेटा पोजीशन पे लगाएं और पैरा पोजीशन पे लगाएं तो आप ये देखेंगे कि मोनो सब्सटीट्यूटेड के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए उसमें टू पीक इस रीजन में 700 टू 800 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में मिलनी चाहिए लेकिन 
इन सभी स्पेक्ट्रा में ये टू पीक्स नहीं है इसमें सिंगल पीक है इसमें डबल पीक है और इसमें सिंगल पीक है और जब आपसे कहा जा रहा है कि ये आइसोमेरिक कंपाउंड है इट मीन्स ये मोनो सब्सटीट्यूट कंपाउंड नहीं हो सकते ये कंपाउंड कैसे होंगे डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बचती है एक तो हमने ये जान लिया कि हमारे न्यूक्लियस में एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया उसके ऊपर अब हमें दो सी एस थ्री लगाने हैं तो दो सी एस थ्री को हम ऑर्थो पोजिशन पे लगा सकते हैं मेटा पोजिशन पे लगा सकते हैं और पैरा पोजिशन पे लगा सकते हैं ठीक है अब जैसे ही इनको हम ऑर्थो मेटा और पैरा पोजिशन पे लगाएंगे हमारे पास थ्री डिफरेंट कंपाउंड डेवलप होके आ जाएंगे वो थ्री डिफरेंट कंपाउंड क्या हो सकते हैं अगर हमने इस पोजिशन पे लगाया बेंजीन रिंग पे तो ऑर्थोजाइलिन डेवलप होगा अगर हमने इस पोजीशन पे लगाया बेंजीन रिंग के पैराजाइलिन डेवलप होगा और अगर हमने इस पोजीशन पे लगाया तो मेटाजाइलिन डेवलप होगा अब इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि हमारे पास ऑर्थो से रिलेटेड जो पीक पोजीशंस हैं वो क्या बताती है ऑर्थो में कि ऑर्थो से एसोसिएटेड जो भी पीक्स हैं वो सिंगल पीक होनी चाहिए और किस रीजन में होनी चाहिए नियर बाय 800 के रीजन में होना चाहिए पीक तो इस तरह से जब हम देखते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में हमारे पास जो भी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट पीक्स को 746 सेंटीमीटर इनवर्स पे है यहाँ पे टू डिफरेंट पीक्स हैं 700 हंड्रेड टू एट हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स पे यहाँ पे सिंगल पीक है सेवन सेंटीमीटर इनवर्स पे तो ये जो 798 सेंटीमीटर इनवर्स है दिस पर्टिकुलर कंपाउंड बिलोंग्स टू पैरा ऑफ द मॉलिक्यूल सिमिलरली सिंगल पीक हमें और किस में मिलती है ऑर्थो पोजिशन के लिए तो ऑर्थो पोजिशन में 700 टू 800 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पीक है 746 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलने का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है दिस बिलोंग्स टू पैरा ऑफ द कंपाउंड मेटा के लिए 700 टू 800 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच दो स्ट्रॉन्ग पीक होनी चाहिए तो ये जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा है दिस विल बिलोंग्स टू मेटा ऑफ द कंपाउंड तो इस तरह से सैंपल ए आपके पास पैरा निकला सैंपल बी मेटा और सैंपल सी ऑर्थो कंपाउंड तो किसी भी स्पेक्ट्रा को देख करके इस तरह से हम हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं और किसी भी स्ट्रक्चर पे फाइनल कंक्लूजन लेने के लिए कोई भी एक टेक्निक सफिशियंट नहीं है यू मस्ट हैव आई आर स्पेक्ट्रा फॉर फंक्शनल ग्रुप रीजन यू मस्ट हैव मास स्पेक्ट्रा फॉर मॉलिकुलर मास ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल यू मस्ट हैव एन एम आर डेटा फॉर प्रोटोन इन्वायरमेंट एंड कार्बन इन्वायरमेंट सो आई थिंक यू आर एबल टू इंटरप्रेट हाउ वी असाइन दीज स्पेक्ट्रा टू दियर रिस्पेक्टिव आइसोमेरिक